नमस्कार मैं प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को बीते 24 घंटे में भारत में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा कोविड 19 प्रभावित मामले भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहीं इसके साथ ही हर दिन मामले भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते जा रहे हैं बीते चौबीस घंटे की बात करें तो अब तक का सबसे ज्यादा मामला दर्ज किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ ऐसी मिले गए जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में 14,516 मामले मिले हैं जो कि अब तक के सर्वाधिक मामले हैं वहीं बीते 24 घंटे में तीन लोगों की जान भी जा चुकी है इसके बाद भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या तीन लाख पंचानवे हजार अड़तालीस पर पहुंच गई है जिसमें से एक लाख अड़सठ हजार दो सौ उनहत्तर सक्रिय मामले हैं वहीं दो लाख तेरह हजार आठ सौ इकतीस लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं वहीं कुल मिलाकर भारत में अब तक बारह हजार नौ सौ अड़तालीस लोगों की जान भी जा चुकी है जिसको ध्यान में रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों को कोविड नाइन्टीन परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा है जिससे संक्रमण का जल्द ही पता लगाया जा सके वही आपको बता दें भारत में वर्तमान में रिकवरी दर चौवन फीसदी है वही कोविड 19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो इसमें मुंबई और दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है महाराष्ट्र में बीते दिन तीन नए मामले मिले हैं जबकि राज्य में कुल मिलाकर एक प्रभावितों की संख्या हो गई है वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में तीन नए मरीजों की पुष्टि की गई है जिसके बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या तिरपन हो गई है सीबीएसई परीक्षा को लेकर जल्द आ सकता है कोई फैसला कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के कारण सीबीएसई के कई सारी परीक्षाएं बच गई थी इसके बाद इसके आयोजन को लेकर नई तारीख की घोषणा की गई थी मगर कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में सीबीएसई द्वारा बचे परीक्षा को कैंसिल किए जाने के आसार बन रहे हैं हालांकि सीबीएसई ने अभी इस सभी विकल्पों पर विचार विमर्श करने का फैसला सुनाया है और इस मामले में सोमवार तक फैसला होने की संभावना जताई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण के लिए छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से संबंधित कोई भी फैसला लिया जाएगा हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी अंतिम निर्णय स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के सलाह मशवरा के बाद ही लिया जाएगा वहीं आपको बता दें पिछले महीने जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा एक जुलाई से होनी थी मगर लगातार छात्रों के अभिभावक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को कैंसिल करने का दबाव बना रहे हैं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत चीन के बीच बड़े विवाद के लिए माना जिम्मेदार भारत चीन के बीच बड़े विवाद के कारण भारत को 20 जवानों की कीमत चुकानी पड़ी थी जिसके बाद अब भारत में राजनीति भी एक बार फिर से जोर शोर से देखने को मिल रही है इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलवान घाटी पर हुए वाक्य के लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री ने चीनी दल को भारतीय क्षेत्र सौंप दिया है अगर यह भूमि चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बुलाई सर्व दलीय बैठक में साफ कहा था कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी चौकी को ले लिया है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हमारी कोई पोस्ट किसी के पास नहीं गई है हमारे जवान पूरी तरीके से आजाद हैं जिसके बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उक्त सवाल पूछे और साफ तौर पर कहा कि अगर चीन के जवान हमारे इलाके में नहीं घुसे या सीमा पर कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ तो इतने जवानों की जान क्यों गई आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की गरीब कल्याण योजना कोविड नाइन्टीन के इस माहौल के बीच लाखों प्रवासी अपने अपने घर रवाना हो गए थे जिसकी वजह से कई सारे प्रवासी बेरोजगार भी हो गए थे इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत की है जिसके तहत सबसे पहले तो इसे छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया था वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना से मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को ज्यादा लाभ मिलेगा इस योजना से खास रिवर्स माइग्रेशन के तहत अपने गाँव लौटने वाले कामगारों के लिए खास प्रावधान होंगे जिससे की उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी नहीं होगी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले साफ कर दिया है कि इस योजना में कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा वहीं आपको बता दें आज से शुरू हो की गई इस योजना में 125 दिन तक ये जारी रहेगी और 25 से ज्यादा कामों की लिस्ट बनाई गई है जिसके अंतर्गत घर लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा देश में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों से ऑनलाइन मांगे सुझाव देश के बदलाव में युवाओं की भूमिका को समझते हुए केंद्र सरकार ने अब देश में बदलाव लाने के लिए सबकी राय मांगी है जिसके तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं आपको बता दें सरकार के आयात में कमी लाने वाले प्रयास तथा देश के आत्मनिर्भर बनने की मुहिम के बीच गोयल ने लोगों से विचार की मांग की है जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ ऐसी किए गए ट्वीट में यह साफ तौर पर कहा गया है की मंत्री पीयूष गोयल ऐसी जुड़िए और अपने विचार साझा कीजिए देश में बदलाव लाने की इस यात्रा का हिस्सा बनिए बस इसके लिए अब सभी लोगों को पंजीकरण के लिए गूगल फॉर्म भरने की जरूरत होगी जहां पर आप अपने विचार या
मॉडल को अपनाने की सलाह दी है मंत्रालय ने कर्नाटक के दो अहम कदमों को खासतौर पर उदाहरण के तौर पर साझा किया है जिसमें कर्नाटक सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को काम करना या फिर घरों में जाकर सर्वे करवाना जिसके परिणाम स्वरूप अब तक कर्नाटक सरकार ने करीब डेढ़ करोड़ घरों का सर्वे कर लिया है आपको बता दें कोविड नाइन्टीन से जान गवाने वालों का दूसरा मामला कर्नाटक से ही आया था मगर कर्नाटक ने मामले बढ़ने के बावजूद राज्यों के मुकाबले यहाँ की सरकार ने सराहनीय काम किया है इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी सराहना की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विशेषज्ञों ने कोविड 19 के इस माहौल में बताया अहम योद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव आनंद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब सराहना की है जिसके तहत उन्होंने कहा कि सार्स और दूसरी अन्य समस्याओं का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बेहद ही उपयोगी साबित हुई है यूनाइटेड किंगडम की कंपनी ए फॉर वर्ल्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी देश पांडे ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का आग्रह किया है जो एक्सरे की मदद से कोविड नाइन्टीन का पता लगा सके उन्होंने बताया कि अस्पतालों के प्रबंधन और आवश्यक उपकरण की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है भारत के चिकन नेक नाम से मशहूर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर काम हुआ तेज भारत चीन के बीच जारी तनाव के माहौल के बीच भारत का चिकन नेक नाम से मशहूर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर अब काम तेज कर दिया गया है जिसके तहत जलपाईगुड़ी के पास तिस्ता नदी पर पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है जो की आने वाले छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है इतना ही नहीं तिस्ता नदी पर नए पुल के बनाने की योजना भी बना ली गई वही बंगरकोट और गैंगटॉक तथा राष्ट्रीय राज्यमार्ग का निर्माण कार्य भी जोर से करवाया जा रहा है आधिकारिक सूत्रों की माने तो उस सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जलपाईगुड़ी के समीप तिस्ता नदी पर दूसरे पुल का निर्माण अंतिम चरण में है इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि तिस्ता नदी पर एक पुल मौजूदा है लेकिन 80 साल पुराने इस पुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है इसलिए भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से इस इलाके में बंद है यह पुल दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी को एक साथ जोड़ता है सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय तिस्ता नदी पर गजल दोबा के पास एक किलोमीटर का नया पुल बनाने की योजना भी बना रहे हैं अपने जीवन के आखिरी दिनों में सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को याद उक्त दावा सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर ने किया है मुंबई पुलिस द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की डॉक्टर से पूछताछ के बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कई सारे राज खोले हैं जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत की डॉक्टर केसरी चावला ने बताया है की सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ अलग होने का पछतावा अपने जाने से कुछ दिनों पहले से काफी ज्यादा कर रहे थे वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे उन्होंने बताया की सुशांत से अलग होने के बाद कुछ दिनों तो ठीक रहा था मगर फिर उसके थोड़े समय बाद वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे उस समय कीर्ति उनके जीवन में आई थी और तब उस समय के लिए उनका रिश्ता कीर्ति के साथ चला था मगर थोड़े दिन बाद इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी थी सुशांत सिंह राजपूत के व्यवहार में काफी ज्यादा बदलाव आ गया उन्हें नींद नहीं आने की समस्या होने लगी और अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी थी इतना ही नहीं सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आने का भी खुलासा किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो रिया से जुड़ी कई बातों को लेकर खुश नहीं है रिया उन्हें अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने से मना करती है और यही वो समय था जब सुशांत को अंकिता के अलग होने का पछतावा हो रहा था अंकिता ही एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने उन्हें सच्चे दिल से अपनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना दिया करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का भरोसा दिलाया है कि भारत की सारी जमीन की सुरक्षा करने के लिए पानी जमीन और आसमान में तैनात सेना पूरी तरह से सक्षम है उन्होंने कहा कि जिस भी देश ने आज तक भारत की तरफ देखने का साहस किया है उसे करारा जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी ने भी लद्दाख में भारतीय सीमा में नियंत्रण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं की है और न ही कोई सैन्य चौकी उनके पास पहुंची है हमारे बीस सैनिक ने सीमा पर अपनी जान गवाई है लेकिन जिन्होंने भारत माता को चुनौती देने की कोशिश की है उन्हें सबक भी सिखाया उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में निगरानी और सुरक्षा कार्य की क्षमता में विस्तार किया गया है आज हमारी सेना सभी क्षेत्रों में एक साथ नियंत्रण करने में सक्षम है सेना को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की पूरी छूट है कोविड नाइन्टीन के माहौल में इस कंपनी ने हजारों लोगों को दी नौकरी जहाँ एक तरफ कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ज्यादातर लोगों की नौकरियां जा रही है क्यूँकी कंपनी आधे पैसे में अपने कर्मचारियों को अपने पास रख रही है या फिर उन्हें कर्मचारियों को पूरी तरीके से छुट्टी पर भेजने की कोशिश की जा रही है मगर इसी बीच ऑनलाइन फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर मिंत्रा ने 5000 लोगों की भर्ती की है मिंत्रा ने 19 जून से शुरू होने वाले एंड ऑफ सीजन सेल के बारहवें संस्करण के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाया है और ग्राहक सेवा के लिए 5000 कर्मचारियों को काम पर रखा है यह पहली बार होगा जब मिंत्रा कर्मचारी सेल के दौरान घर से काम कर रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ने में कामयाब रही है क्षेत्र की बिक्री की समाप्ति के दौरान देश भर
खरीदारी कर सकेंगे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत अस्थिर बताई गई है जिसके बाद सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को तबियत ज्यादा खराब होने की वजह से मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था जहां पर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी जिसके बाद अब सत्येंद्र जैन की तबियत में सुधार हो रहा है हालांकि चिकित्सकों ने सत्येंद्र जैन को अगले चौबीस घंटे निगरानी के लिए आईसीयू में रखा है और उनकी तबियत की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है मगर चिकित्सकों ने कहा है कि अभी भी सत्येंद्र जैन की हालत नाजुक है कुछ कहना संभव नहीं है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सोमवार की देर आज सत्येंद्र जैन की तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी जिसके बाद डॉक्टरों ने आशंका के तौर पर उनकी कोविड नाइन्टीन जाँच करवाई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मिजोरम की दुकान पर बिना दुकानदार के ही बिकते हैं सामान आमतौर पर यह देखा गया है की किसी भी दुकान में सामान देने के लिए एक दुकानदार जरूर मौजूद रहता है लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम के सेलिंग में एक दुकान ऐसा है जहाँ पर दुकानदार नहीं रहते हैं यह दुकानें ज्यादातर राजमार्ग पर स्थित है जहाँ पर आम नागरिकों के लिए खरीदने के लिए सामान उपलब्ध रहता है राज्य की राजधानी आइजोल में एक शहर है जिसका नाम शेलिंग है जहाँ पर समुदाय एक अनोखी और बेहतरीन परंपरा का पालन करते हैं जो कि यहाँ पर नगा लोडावर संस्कृति के नाम से मशहूर है इस परंपरा के तहत बिना दुकानदारों की मौजूदगी की दुकान खोली जाती है और कई बार सोशल मीडिया पर इस परंपरा की वीडियो और तस्वीरें देखने को मिली है ऐसे दुकानों पर पैसे के लिए एक डिब्बा रखा गया है जिसमें लिखा गया है यह दुकान विश्वास के सिद्धांत पर चलती है जिससे की लोग जो चाहे वो ले सके और पैसे को डिब्बे में डाल सके सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यजुवेंद्र चहल ने जारी किया एक इमोशनल पोस्ट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं रहे मगर उनके जाने के बाद भी लोगों को यह यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अब वो सबके साथ नहीं है इसी बीच भारतीय टीम के गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है जिसके तहत यजुवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद की फोटो को हटाकर सुशांत की फोटो लगाई है क्योंकि चहल अभी भी उन्हें भूल नहीं पा रहे और उन्होंने अपने स्टेटस पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने सुशांत की पीठ पर नेपोटिज्म बुली बॉलीवुड बॉयकॉट जैसी चीजें लिखी हुई नजर आ रही है लेकिन उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं मैं ठीक हूँ आपको बता दें चौदह जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली थी जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री लगातार सवालों के घेरे में है अमीरों की सूची में ग्यारहवें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है मुकेश अंबानी की इस कंपनी में शेयर खरीदने के लिए निवेशकों की लाइन लगी है जिसके बाद अब मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में ग्यारहवें नंबर पर पहुंच गए इतना ही नहीं मुकेश अंबानी ने अपने रिलायंस जियो के साथ स्पेनिश फैशन रिटेल चेन जारा के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन अमन सियो ऑर्टोगो को पीछे छोड़ दिया है आधिकारिक सूत्रों की माने तो ऑटेगो की दौलत उनसठ अरब डॉलर थी वहीं मुकेश अंबानी की बात करें तो एशिया के सबसे रईस शख्स में गिना जाने वाले मुकेश अंबानी की दौलत पहली बार साठ अरब डॉलर यानी कि चार दशमलव पांच आठ लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की दौलत गुरुवार से शुक्रवार के बीच एक दशमलव एक अरब डॉलर बढ़ गई है एक दिन में कंपनी का शेयर सोलह सौ से एक सौ बढ़कर सत्रह सौ पर पहुंच गया है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोविड नाइन्टीन के इस बढ़ते माहौल के बीच के अनुसार दसवीं और बारहवीं की शेष बची हुई परीक्षा का आयोजन करवाया जाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद